വൈജ്ഞാനിക മണ്ഡലത്തിൽ ഉന്നത സ്ഥാനീയനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മസ്റൂഹ് റബിയുമ യുവാവായിരുന്ന കാലത്ത് റുക്കുബത്തുബിന് അബിമൊഹത്തിന്റെ ആട് മേക്കുന്ന ജോലിക്കാരനായി നബിസ്വല്ലാഹുലിവസ്ലമ തങ്ങളെ ആദ്യമായി കണ്ട രംഗം അദ്ദേഹം അത്ഭുതത്തോടെ വിശദീകരിക്കുന്നു ആട് മേച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയും സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു തരംഗവും അതുവഴി വന്നു ഇബിന് മസ്മൂദിന് അവരെ അടുത്ത് പരിചയമില്ലായിരുന്നു അവർ ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാൻ അല്പം പാല് തരും ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു ആടുകൾ എന്റേതല്ല അന്യന്റെ ആടായതിനാൽ പാൽ തരാൻ നിവൃത്തിയുണ്ട് ഇബിന് മസ്മൂദ് റതി അള്ളാഹു തരംഗ വിവരിക്കുന്നു ആ വന്ന രണ്ടു പേരിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞു കൂറ്റനുമായി ഇണചേർന്നിട്ടില്ലാത്ത ഒരാടിനെ കാണിച്ചു തരൂ ഞാൻ പ്രസവിക്കാത്ത ഒരാടിനെ അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു ചോദിച്ചത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയായി നബി തങ്ങൾ ആ ആടിനെ പിടിച്ച് അകിട് തടവി ബിസ്മി ചൊല്ലുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു ഇദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നോക്കി നിന്നു പ്രസവിക്കാത്ത ആടിന്റെ അകിട് തടവിട്ട് എന്ത് കാര്യം പക്ഷെ പിന്നീട് കണ്ടത് മഹാത്ഭുതമായി ഒട്ടും താമസിയാതെ ആടിന്റെ അകിട് വീർത്തുവർത്തു അകിടിൽ നിന്ന് ധാരാളമായി പാല് ചുരത്താൻ തുടങ്ങി അബൂബക്കർ റബിയുള്ളവർക്കും പാത്ര സമാനമായ ഒരു കല്ല് കൊണ്ടുവന്ന് അതിൽ പാല് നിറച്ച് അവർ രണ്ടുപേരും കുടിച്ചു പിന്നീട് അവർ എന്നെയും പാല് കുടിപ്പിച്ചു ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അത്ഭുതത്തോടെ ആ രംഗം അയവിറക്കുന്നു കണ്ട കാര്യം എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹം അത് കാണുകയും പാല് കുടിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു ശേഷം അകിടിനോട് ചുരുങ്ങാൻ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അതുങ്ങൾ കൽപ്പിച്ചപ്പോൾ അത് ചുരുങ്ങി സാധാരണ ഗതി പ്രാപിക്കുന്നത് ഇബിന് മസ്മൂദ് റബി അള്ളാഹു തരണ്ട് നോക്കി നിന്നു ഈ അത്ഭുത വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ അറിവ് അപാരമാണെന്ന് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ മനസ്സിലാക്കി ആ കുട്ടി ഭവ്യതയോടെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാ തങ്ങളെ സമീപിച്ച് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആ വാക്ക് എന്നെയും പഠിപ്പിച്ചു തരുമോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാ തങ്ങൾ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ അറിവ് നേടാനുള്ള താല്പര്യം പരിഗണിച്ച് സന്തോഷത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞു ഇന്ന കൗലാമുൻ നീ അറിവ് നേടുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ തന്നെയായിരുന്നു അതൊരു വരം കൊടുത്തതുപോലെയായി കാലചക്രം കറങ്ങി ഇസ്ലാമിൽ വന്ന ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിച്ചു പഠിച്ചു ആട്ടിടയനായി അവഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഇബിന് മസ്മൂദ് മക്കയിൽ ശ്രദ്ധേയനായി വിശുദ്ധ മക്കയിൽ ആദ്യമായി ഖുർആൻ ഉറക്ക പാരായണം ചെയ്ത സ്വഹാബി അദ്ദേഹമായിരുന്നു നബി സല്ലാ അലൈ വസ്ല്ലമയുടെ പ്രാർത്ഥനയും അറിവ് നേടാനുള്ള അതിയായ താല്പര്യവും ആ കുട്ടിയെ വളർത്തി വലുതാക്കി ആടുകളെ മേച്ചിരുന്ന ഇടയൻ ലോകം മുഴുക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന പണ്ഡിതനായി മാറി നിബിസ്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഖുർആൻ അവതരിച്ച തനി രൂപത്തിൽ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഇബിന് ഉമ്മി അബ്ദിൽ നിന്ന് കേൾക്കട്ടെ ഇതായിരുന്നു നബി തങ്ങൾ മഹാനവർകളെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഖുർആൻ കേൾക്കാൻ നബി തങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമായിരുന്നു മരുഭൂമിയിൽ ആടും തെളിച്ചു നടന്ന ഒരാളോട് നബി തങ്ങൾ പറയുന്നു അബ്ദുല്ലാ എനിക്ക് ഖുർആൻ ഓദിത്തരു ആ രംഗം എന്തുമാത്രം അത്ഭുതകരമാണെന്ന് ഓർത്തു നോക്കുന്നു വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളിൽ നിന്ന് വിശ്വസിച്ചവരെയും വിജ്ഞാനം നൽകപ്പെട്ടവരെയും അള്ളാഹു പല പടികൾ ഉയർത്തും സൂറത്തുൽ മുജാദല പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ ഇത് കാണാം മതപാഠശാലകൾ തുറക്കാൻ സമയമായല്ലോ നമ്മുടെ മക്കളെയും നന്നായി മതം പഠിപ്പിക്കണം ഭൗതിക പഠനവും വേണം എന്നാൽ മതപഠനം അവഗണിക്കപ്പെട്ടുകൂടാ പള്ളികൾ അടച്ചിടപ്പെട്ട വേദനാജനകമായ അവസ്ഥ പലരും സങ്കടത്തോടെ പങ്കുവെക്കുന്നു അതേസമയം വീട്ടിൽ ഒരു കുട്ടിയെങ്കിലും മതം പഠിച്ചവനുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ ഇമാമാക്കി അത്തരം കുടുംബം വീടുകളിൽ ജമാഅത്തും തറാവിയും നടത്തും ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് ഫോണിൽ പറഞ്ഞു കണ്ണ് നനഞ്ഞു പോയി അത് കേട്ടപ്പോൾ എന്റെ കുട്ടി ഇമാമത്ത് നിൽക്കുന്നതും വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതുന്നതും ദ്വാഴ ചെയ്യുന്നതും കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മരിക്കാൻ പേടിയില്ല ഞാൻ കബറിൽ പോയാൽ എന്റെ കുട്ടി ഇതുപോലെ എനിക്ക് വേണ്ടി ദുഹ ചെയ്യുമല്ലോ ആ പിതാവ് നിർവൃതിയോടെ അത് പങ്കുവെച്ചപ്പോൾ മനസ്സിൽ വല്ലാത്ത സന്തോഷവും കണ്ണിൽ കണ്ണുനീരും വന്നു പോയി നിങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്കൂ നമ്മളൊരു മകനെ ദീൻ പഠിപ്പിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടമാണ് ഡോക്ടറും എഞ്ചിനീയറും ഉന്നത ബിരുദധാരികളും നമുക്ക് ആവശ്യം അവർക്ക് ദീനില്ലാതെ പോയാൽ മരണക്കിടക്കയിൽ നാം ഓർക്കും ഒരുത്തനെയെങ്കിലും ദർശിലയക്കാമായിരുന്നല്ലോ 
ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് ഇത്തരമൊരു മകൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇമാമാക്കാമായിരുന്നു എന്ന് കൊതിക്കുന്നവർ ഓർക്കുക പലർക്കും ഇനിയും സമയമുണ്ട് ഖബറിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ ആയാൽ പിന്നീട് ചിന്തിക്കാൻ സമയമുണ്ടാവില്ല അസ്സാം വലൈക്കും